നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിച്ചുറയ്ക്കാതെ ക്ഷിപ്രകോപത്താൽ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് നമ്മുടെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ അവർ നമ്മളിലൂടെ വന്നു വന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവരുടേതായ ചിന്തകളില്ലേ അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വപ്നങ്ങളില്ലേ പിന്നെ നമ്മളവരെ എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുക മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം എട കഴുതേ എടി വൃത്തി കെട്ടവളെ നീ എന്തു പണിയാടി കാണിച്ചത് ഈട്ടി കണ്ടപ്പൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല ഓ മന്ന ബുദ്ധി മരത്തലയൻ ജന്മം കൊടുത്ത അവരുടെ കൺകണ്ട ദൈവമെന്ന് അവരോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കളെ വിളിക്കുന്ന ഭാഷയാ മരത്തലയൻ വിട്ടി ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും നാളെ എന്താകണം ആരാകണം എൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നെഗറ്റീവുകൾ പറയരുത് അവരോട് പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കണം അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം അവരെ പ്രശംസിക്കണം അവരെ തലോടണം അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കില്ല സാർ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ പ്രശംസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും യുവമാരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോകും മന്ന ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കഴുതേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ പക്ഷേ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഓരോ കൗണ്ടർ വേർഡുകൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ മരത്തലയാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്ന ആ മനുഷ്യൻ നല്ല വെളുത്തിട്ടായിരുന്നു മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് തൊടുത്തു വരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പന്തികേടാണ് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോകും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നെ ഞാൻ ഉടനെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം സാറിനെ മരത്തലയാന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വെളുത്ത മുഖം ചുവന്നു തൊടുത്തെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ മകനെ സാറിൻ്റെ മകളെ സാറ് നിരന്തരം മരത്തലയ ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പ കഴുതേ ബുദ്ധിമാന്യം പിടിച്ചവനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം രൗദ്രം എത്രമാത്രം സങ്കടം എത്രമാത്രം ദേഷ്യം ഉടലെടുക്കുമോ എന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അദ്ദേഹം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഒരു സിനിമയുടെ ആ ദൈർഘ്യ സമയത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം എത്രയോ തവണ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ വന്ന് കടന്നു പോകും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യം അത് നിരന്തരം എത്രയോ തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണോ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാത് ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ബോഡി അകത്തേക്കെടുക്കുന്ന ആഹാരം ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് ബാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം മാത്രമേ നമ്മൾ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും എന്തിനാ ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുക്കുന്നു എത്ര നേരം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ വിട്ടു കളയും പക്ഷെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരുന്നു എന്തെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരുന്നു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും ഈ മനസ്സിലേക്ക് പതിഞ്ഞ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആയ ചിന്തകളുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് ഇതറിയാതെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വളർത്തുക അവർ വളരുകയല്ലേ അവർ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ഒരമ്മ നിരന്തരം പറയുന്നത് നിനക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ചതാടാ പത്ത് മാസം ചു
ആ കുഞ്ഞിന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ വേദനകളും അകന്നു പോയില്ലേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രസവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ മടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ നമ്മുടെ മക്കളോട് അരുതുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന അരുതുകൾ തന്നെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ് ഈ അരുതുകൾ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളോട് അവർക്ക് എപ്പോഴും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ എന്ത് മണ്ടത്തരം പോയി അവർ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാലും ആ മണ്ടത്തരങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമാണ് ആവശ്യം അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ നന്മകൾ പോലും അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നന്മകൾ പോലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അവർ വലിയവരായിത്തീരും ഇത് നിരന്തരം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാറ്റിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ മക്കളോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ സ്നേഹത്തോടെ തിരുത്താൻ വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് യോജിക്കാൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം താല്പര്യമെടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാ മക്കളെ നമ്മുടെ ചിന്താധാരയിലേക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കും കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള സത്യം എന്താ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കുവാനും എപ്പോഴും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചാൽ അവരിൽ പതിയെ പതിയെ പ്രകടമായ മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങും നമ്മുടെ മക്കളെ ഉന്നതരാക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നന്മകൾ പോലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഒരുപാട് ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും